。好了，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是小孙。今天我们回到了耳湾的花果山上啊，外面刚才外面风太大了，我得进来开始拍啊。今天我们回到了耳湾的花果山，来看一套全新的啊，今年二零二三年一月份刚刚交房的新房，基本上没有人住过啊。虽然是一套新房，但是这套在一年的时间里已经转过两次手了啊。呃，第一个屋主呢，应该在这里面住了不到半年，然后五月份卖了之后，现在十月份又上市了。这套房子非常特殊，因为它是位于在这条街的。把脚啊，怎么说呢？也不能说把脚吧，它这条街是一个死胡同，这个是这条街最里面的一套，所以一会我们可以看到这套房子后面的后院是这条街上最大的啊，面积最大的后院。话不多说，一进门门厅，这应该有十米高的一个挑高的天花板啊，非常非常的高，感觉非常的宽敞。一进门右手就是我们一楼唯一的一个卧室，那是一楼的客房。这套房子半年没有人住了，里面所有的烟雾警报器都没电了，所以，呃，每隔一分钟它就会叫一下。啊，小房间全都是地毯，里面是有一个步入式衣帽间，并且是一个套间。窗外呢，我们可以看到家门口的这条路，还可以看到边上的这个院子啊。其实呢，我们大家看。哎，看不到。其实呢，我们大家看这个窗户窗外的这一片小土地，其实这是这个房子的前院啊。像这种耳湾的新房很少有前院的，所以这一套呢，其中特殊的最大的一个卖点也是在这里。一楼客房的隔壁是我们正式的餐厅啊，虽然呢现在。看起来一点也不像餐厅，因为是空的，什么都没有。但是大家用一下自己的想象力啊，这里可以摆一个圆的或者长方形的餐桌，很漂亮。或者除了餐厅，这里可以把它当成一个娱乐厅。大家看，这个有很多的插座啊，还有一个网线和电视的这个线，天线的这个连接处啊，这里呢可以把它当成一个。娱乐的一个小小厅，可以把电视放在这儿啊，专门的一个，哎，也还可以把它当成一个电影院啊，小的电影院做做一下隔音，然后这里放一个窗帘或者一个隔音的推拉门，可以完全可以把它改成一个呃家庭影院。餐厅的正对面就是通往车库的门了。很普通的两辆车车库，这房子很特殊的其中一点呢，就是它有两个热水器啊，楼上楼下都有，而且屋顶还有太阳能板。接下来就是我们的客厅，还有巨大的厨房了啊！每次过来看这种房子，我都非常羡慕。你看这个厨房这么大啊，难以想象。在这里做饭是什么样子的啊？但是呢，我个人觉得这个厨房唯一不好的一点，就是这个灶台，灶台稍微有一点点的高，而且抽油烟机也稍微有一点点的高啊。可能是，可能是个人的喜好吧啊。但是我就是个人感觉这个，呃，不太对我来说不太人性化。巨大的中岛里面还有很多的柜子，我觉得这个厨房每面墙上都装满了柜子啊。如果大家觉得这个厨房储藏空间不够的话，角落里还有一个这么大的一个储藏室啊，门后面还有放东西的地方。我觉得这么大的房子应该有这么多储藏东西的空间啊，这四个卧室。起码住一二三四五六六个人，所以还是需要这么多储藏的空间的。厨房对面是一个小餐厅，这里可以摆一张小桌子，吃个早餐什么的。这边大家利用一下自己的想象力啊，这里是客厅，电视挂在那面墙上，挂在这两个窗户中间。沙发在应该是在这个位置，这个位置是沙发，在这边推拉玻璃门可以看到自己家的巨大的后院。现在去看一下后院。
就是这条街上最大的后院啊，因为这套房子呢，在这条街的最里面，也算是一个把角的房子啊。又有一个加州厅，外面又有一个这么大的后院。这套房子呢，刚刚交房，也不能说刚刚交房吧，刚交房不到一年，这个后院呢，人家还没有开始做。但是我看人家给的这个设计的概念图呢，后面人家完全可以在这里放一个泳池，然后这边。泳池可以放这边，放哪边都可以啊，位置足够大，可以弄一个 L 型的泳池，巨大泳池，或者这边可以放一些草坪啊，做一个烧烤台，或者做一个小亭子啊，什么都可以，上面所有都可以做，因为它位置非常非常大。楼下看完，我们来看二楼啊，二楼的三个卧室。一上楼，从楼梯开始，二楼就是地毯了啊，不像楼下，楼下全都是实木的呃地板，楼上呢就是地毯了。一上楼梯，正对着我们的是二楼的家庭厅啊。家庭厅这里完全，如果有小孩的话，可以把它改成一个网吧或者一个二楼的家庭影院。因为二楼这里有地毯，所以隔音比刚刚楼下啊会稍微好一点。我觉得这里呢，更可以把这个房间改成家庭影院，如果大家喜欢的话，或者呢，可以把它改成一个书房，巨大的书房啊。从二楼家庭厅出来，左侧，或者是上楼梯的右侧啊，是我们楼上的两个次卧。这边空间非常的大，这里呢是门厅啊，这边可以看到大门。然后前面呢这个位置可以摆一，呃，摆一盆花，摆个植物，或者摆个，摆个啥呢？摆个圣诞树。不知道，嗯，没有插头，我觉得这边的阳光光线还是非常有限的，所以那个地方我不知道能摆点什么，而且非常高啊，需要一个很高很高的梯子。不说这个了，我们来看一下楼上的两个房间，小台子可以放一些乱七八糟、杂七杂八的东西。第一个房间，没什么好说的啊，这种房间其实我觉得都一样。套间，还有一个非常小的步入式衣帽间。接下来我们看楼上的第二个次卧啊，这个次卧很遗憾不是套间啊，一会儿我们看一下，呃，它的卫生间是在外面的啊。不过呢，这个房间有半个阳台啊，为什么说半个阳台呢？因为你看它只有这么宽啊，可以站在外面，可以干嘛？太阳也晒不了，就只能把它当成一个巨大的窗户吧。啊，又碍事儿，又什么东西都干不了，所以，我个人真的不是很懂为什么要做做这个。这套房子的洗衣房是位于楼上的两个次卧中间啊，这个呢就是楼上的一个公共的洗手间，洗手间，楼上公共的洗手间。呃，我个人觉得是因为因为楼上有一个呃娱乐厅、家庭厅啊，所以呢这个房间很遗憾不能把它做成一个套间啊，整个卫生间要共享一下。那我们最后来看一下这一套的主卧。现在是下午两点半，这个房间采光，个人感觉还是不错的。呃，窗外呢可以看到自己家的后院，还有后面的一条路，啊，还可以看到隔壁，隔壁家的泳池。还有在隔壁和隔壁的隔壁啊，他们的后院全一眼全部都能看到。床摆哪儿呢？床应该是朝这边啊，床是朝着一进来的左边，因为呢电视这个网线还有电视的线是在这面墙上，他们应该是这样搞的。然后呢？床的侧面，床的左侧，也就是一进门
一进卧室的左侧，这个地方应该，他们应该是想着让你放一个小沙发呀，一个小小椅子，可以看看书什么的。转身过来，主卧的卫生间，好大，哇，不如睡衣帽间，这个衣柜也太大了吧？啊，如果不是最大。应该是前三大的一个衣柜啊，完全可以在这里放一张双人床，那这都可以当一个卧室了，太大了。从主卧衣柜里出来，左拐，这是我们的卫生间了啊。那怎么说呢？没什么好看的卫生间，但是我个人比较喜欢这个镜子，两个面对面的镜子。我们来讲一下关于这套房子的更多的信息啊。那我们先说一下主要的这些东西啊。那房子呢是四个卧室，然后五个卫生间，室内面积是三千三百一十五尺，然后总共占地面积是八千零五十六尺啊。大家刚才看到了那么大的一个后院，还算前院啊，也算这个占地面积，所以八千多尺的呃占地面积就是算。非常非常大的了。二零二三年建的房子，全新的房子，今年年初刚刚交房。讲一下物业费吧。那前几期视频我都没有提到这个物业费啊。这个呢，这套房子呢是位于耳湾，最受欢迎的这个花果山小区啊，果园山小区，不管你怎么叫什么吧 ，Orchard Hills 小区啊。那是位于一个二十四小时带警卫的门禁小区里面，每个月的物业费呢，我个人觉得不算高啊，是二百八十九块钱每个月。那我们最后来讲一下这套房子现在的要价和它这个价格的历史啊。那房子现在的要价呢是三百七十五万美元，但是我个人觉得非常有意思的呢，就是这套房子。呃，买新房买的时候是二百六十八万一千五百啊，很详细的一个价格。这房子呢是二二年去年十二月七号第一次卖出，第一个业主住了大概半年，到五月一号，二三年的五月一号以三百一十二万售出啊。售出之后呢，我个人觉得这套房子就没有人再住过了，或者是反过来的。第一个业主没有住过，第二个业主在五月份买完之后，住了大概四个月。现在十月份，现在是十月十月三十一号，十月底再次上市啊。现在的要价是三百七十五万，半年不到半年的时间，直接涨了六十三万。这个钱我不知道是怎么来的，但是。呃，感觉这个在这边卖房子、买卖房子的钱还是蛮好赚的。行，那我们因因为没有家具，我只能坐地上啊。嗯，这一期的视频呢，到此就结束了。如果大家对这套房源感兴趣，或者想看更多类似房源的话啊，请大家考虑点个赞或者关注一下。有什么建议，有什么想看的房子，想看的哪个城市的房子，请在评论区里留个言啊，这样我就可以知道。那差不多就这样了，我们下期再见，拜拜。